ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എരിശ്ശേരിയാണ് പരിപ്പും പച്ചക്കായും ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള എരിശ്ശേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ കുറച്ചളവിൽ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു നാലാൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അത്രയുള്ള മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരക്കപ്പ് പരിപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പച്ചക്കായ നല്ല മൂത്ത പച്ചക്കായ നേന്ത്രക്കായ അപ്പോൾ അതും പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങ ആ ഒരു മുറി തേങ്ങേൻ്റെ പകുതിയേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് അരച്ച് ചേർക്കാനും പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ ഈ തേങ്ങ എടുത്ത തേങ്ങേൻ്റെ പകുതി മാത്രം തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതും ജീരകവും കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി അരക്കുക പേസ്റ്റ് പോലെ അരക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇതാ ഇത്രയേ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് കാരണം പരിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാകും കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് ഇതൊരു ഒഴിച്ചറി പോലെയുള്ള ഒരു എരിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പരിപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് പരിപ്പ് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ പച്ചക്കായൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും വെക്കാം പച്ചക്കായ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഇത് പരിപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം ആദ്യം പരിപ്പും കൂടെ നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ ഇരിഞ്ഞതും പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ചേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം പച്ചമുളകിന് എരിവുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി അടച്ച് നമ്മൾ വിസിൽ എത്ര വിസിൽ വേണമെന്ന് ഓരോ കുക്കറിന് ഓരോ വേവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പരിപ്പ് ഇതാ നന്നായി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചക്കായ തോൽ കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തോൽ കളഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ തോലോടെ കൂടി തന്നെയാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും മറ്റ് ഉള്ള സാധനം പോലെ പരിപ്പ് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി ഇത് ഒരു വിസിൽ കാരണം പച്ചക്കായ നല്ല മൂത്തതാണ് അപ്പോൾ വിസിൽ അടിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അധികം മൂപ്പത്താത്ത പച്ചക്കായ ആണെങ്കിൽ വിസിൽ അടിക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പച്ചക്കായ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ജീരകവും തേങ്ങയും കൂടെ നന്നായി അരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായി അരച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയാണ് അരച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി അരച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ച അത്രയും കുരുമുളക് എടുക്കുന്നില്ല അതിൽ കുറച്ചേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ എത്ര വേണമെന്ന് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി ഇനി ഒന്ന് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം വറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല അധികം വറ്റിക്കണ്ട അതൊരു ഒഴിച്ചറി പോലെ നമ്മൾ ചോറിന് കൂട്ടാൻ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഇതാ ഇത്രയും കുരുമുളക് പൊടിയേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി അഥവാ എരിവ് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്തോളാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിക്കാം നന്നായി തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡ് രണ്ടടുപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ എപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് ചേർത്ത് ഇത് തന്നെ നന്നായി ചൂടാവണം അപ്പോൾ ആ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ചേർ
നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് എത്ര തേങ്ങ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അളവിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങ കുറച്ചത് അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ആകുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉണക്ക മുളക് ഇടാം ഒരുപാട് ഗോൾഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണക്ക മുളക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടിഭാഗം മേലെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് നല്ല കളർ തന്നെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ മൂത്തതായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ അടിഭാഗം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അളക്ക ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ കളറാകുമ്പോൾ ഉണക്ക മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എത്ര ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടത്തിനിടാം ടേസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അധികം ചൂടാക്കിയാൽ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കറി ചേർക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും തേങ്ങ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എരിശ്ശേരി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു